、えっと、でちなみにあのバレエダイスティプロジェクトさんに、えー、事例発表をお願いする部分っていうのはあのテーマとしては地域の他の団体さんと一緒に連携してあの検定やその地域活動に取り組むことの、まあ、メリットと、えー、その手のつなぎ方この辺りについてお話をいただこうと思っておりますそれでは、えー、川さんお願いいたします
で意外と自分の前に住んでてもそういうところ行ったことがない方がいるんでではツアーをやってみようということでやっぱ自分の街をあの探検してみるとあここにこんな素敵なクリスマスイルミネーションがあったんだねとかいう感じで、えー、自分の街の魅力をまたあの発見するような、えー、ツアーでした。でそっちの方はあの自分たちの劇団っていうかあのいろんなパーティーをするときにはこういうあの劇をやってるんですけどあれはクリスマスなので賢者の贈り物という、えー、劇を上演しているところですが私もなぜか舞台になって<笑>何でもやらないといけないですねはい次ですそれからあの先ほども言いましたようにあれはちりめんの作ですのでそのちりめんというのは着物だけじゃなくていろんなものに使えますで、えー、ですがお金がないのでちりめんの工場に行きましてビーターをくださいと言いましてでビーターをもらって私がウェディングドレスを縫いましたミシンで少しとそしてシルクファッションショーをしましたでこのシルク、えー、ファッションショーのおー、まあ、いろんなあの他にあの普通はっかけとかあのあれです、ね、あの下着に使うような生地とかいろんなあのちょっとあのざっくりした生地とかいろんなチーズを使ってシルクファッションショーをやったんですけれどもその最後がこの,あの春江の花嫁という、えー、テーマで、えー、もちろん生地は春江で作られたチーズですそしてそこに持ってるブーケなんですけれども、えー、実は春江の花はユリなんですねでユリで生産農家がたくさんいらっしゃいますで、えー、そのユリの、えー、生産農家からユリをもらってもらってじゃない安く買ってそれを近所の,あの,あの花屋さんにブーケにしてもらってえユリのブーケを作ってえはあの春江の花嫁という感じでえ地元のだし、えー、はシルクファッションショーの最後を飾ったところです、はい、で、えー、こちらはですね、えー、実は私も歴史が大変好きなのでですがあの子どもたちにぜひあの自分たちの町を好きになってもらうにはどうしたらいいかなということで、えー、自分たちの町の歴史を知ってもらうのが一番だろうでシルクロードとあのシル自分たちの区を知るで老人が子どもに教えるということで、えーまあ、自分の町あの技能にもとの町なのでシルクロードにかけてるんですけれどもで、えー、で聞くごとに今。あの一つずつあの子どもたちに歴史探検隊というような感じで、えー、歴史を学んでもらっているところですで子どもなのであまり難しいことは分かりません、えー、小学校大体456年対象なんですけれどもですのでああいうふうにあるいは歴史紙芝居をしてるあ歴史カルタをやってるところなんですけどとか歴史紙芝居とかですねそういうあの分かりやすい切り口で子どもたちにアピールをしてい,いきましたでこちらの方、先ほど、あの春は切り目の里だと言ってますが、津村節子さんという小説家がいます。彼女は福井の出身です。そして、えーえー、八十年ぐらい前ですか、えー、木の木という作品を書かれましたで。この木の木という作品は、春江が題材になっているんですね。で、春江の切り目をみんなに知ってもらうのに、これほどいい題材はないだろうということで、この木の木という小説を劇的にしました。でえー俳優を集めて、私が脚本を書いて、えー、道具を集めて、えー、着物を集めて、ほんまに大変な思いをして、この着物を着上演しました。で、大体大正時代を再現するって大変なんですね、なかなか残ってないし、で、あのー、私もなぜかまだ舞台に乗ってるんですけれども、なんでもやらないといけないんですね、舞台表というのは。で、えー、ああいうふうな感じで、えー、本当にみんないろんな方にお話を聞いて、春への結婚式はこうだったんだよ、こうだったんだよっていろいろ聞いて、それを集大体してした,、えー、した劇がありましたで、えー、大変な好評でして今の坂井ケーブルテレビで、えー、15日間、えー、1日5回1時間52分の上映というあの大変、えー、宣伝をしてもらってまして、えー、皆さんに、えー、春江の知り合いをすごいったんでねっていうことをあのみんなに知ってもらえたらよいチャンネル機会になったと思います